الحمد لله والصلاة مع السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا شيخ خير شيخ سيخ Aujourd'hui, on est fait de dunia dans ce bas monde qui est vraiment très très court. Et bientôt, on sera dans, dans un autre monde. D'où l'importance toujours de faire ce qu'on appelle Mohasabotun Nafs, l'introspection, de regarder ta propre personne, ton cœur, ton âme, et de voir ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ne prête pas trop attention ou bien pas souvent attention, ou bien pas tout le temps attention à ce que disent les gens seulement. Mais d'abord, regarde, tu te connais toi-même, ta relation avec Allah. Ton cœur, mais quelle intention gardes-tu dans ton cœur? Mais regarde ta relation avec Allah, est-ce propre ou sale? Pose-toi la question, vraiment, est-ce que tu es un musulman, un hypocrite ou bien un infidèle? Ne te trompe pas, mon frère. Ne te trompe pas, ma soeur. Tu te connais toi-même. Tu connais tes péchés. Tu connais tes défauts. Tu connais tes manquements. Tu connais ta faiblesse. Donc, regarde tes défauts. Et reviens vers ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. C'est vers lui que tu vas repartir, que tu vas revenir. Donc, regarde-toi toi-même. Non. Regarde ta sincérité. Regarde ton engagement. Est-ce réellement sincère ou pas Regarde l'effort que tu fournis dans le sentier d'Allah. Regarde l'effort que tu fournis dans tes relations ou bien dans le bien que tu fais en apparence. Mais regarde, est-ce que réellement, est-ce que réellement c'est pour Allah ou bien c'est juste pour satisfaire ton nafs, pour satisfaire ta personne, ta propre personne. Pose-toi la bonne question et ne te trompe pas, tu auras la bonne réponse. Est-ce que réellement, ce que tu fais, ce que tu dis, l'effort que tu fournis, l'engagement, mashallah, que tu te donnes, est-ce que réellement c'est pour Allah C'est vers lui que tu vas repartir, c'est vers lui que tu vas retourner. Donc vérifie ta relation avec Allah, c'est le plus important. Ne te trompe pas, reviens au Coran, dans la lecture, la méditation, la pratique, mais reviens à la sunna de ton prophète, alayhi salatu wassalam, dans ta vie de tous les jours. Et regarde ta relation avec Allah. Naam, regarde ta relation avec Allah. Regarde ta relation intime avec ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Fais tawbah et demande-lui de te pardonner. 